，九九黄河首届邹平全国象棋公开赛去了一百多人，有几位比较熟悉的啊，孟凡瑞、赵金成、李翰林、卜风波、张斌、刘子健、徐中峰、苏少峰、刘宗泽、金松大师，后面这些这名都挺陌生的。这局发生在第四轮，红方陕西棋王高飞，黑方河北魔童孟凡瑞，十八个回合结束了，谁赢的谁呢？列位请看棋盘。高飞过弓炮，小胖左中炮，跳马护中兵，黑方出子，亮车上马，挺卒。红方走法老鼻子了，比如说平炮啊出左车，或者对冲一兵，把右车呢提到巡河，黑方对的话，红方就平到这里来。本局高飞多进了一步，下挺凶，要吃卒啊。如果飞象，红方就进炮别象腿小胖足五进一，拦腰斩断，常用的战术。红方中路少骑啊，吃掉黑方跳马一打，车躲开再进马，一顿乱抽，要坏菜那不能吃。红方摆中炮，针对一下，黑方马三进五保护中卒，红方双炮瞄准要强取。你就说嫁不嫁吧，小胖说：“我吃软不吃硬。”宋卒过河，高飞收着，很有底气啊。之后呢，黑方打的中兵，一会儿再说好不好？不打行不行？黑方这马这左右都能跳啊，而且都是踩双。咱们先看这边，一脚踹俩。红方退车宝马，要是对手追着不放，那红方就吃掉，踩了，再给中炮一打。你不能现在吃马吧？否则红方退炮了，这是空投啊！他肯定要吃炮。红方马三进五跳上，这个中兵还活了，应该说红方相当满意啊。这样咱们再换个方向啊。看一下马五进四，踩马踹炮，他不是车，你不能放这儿啊，那就先把中炮换了。黑方一吃，红旗退炮，马不要了，黑方吃马得子，红车九进二，他回不去了，估计会踩士。这个棋呢，红方也不亏，他出局速度快呀、啊。要比黑方这俩快得多，中兵也不小，这棋呢也是可以接受的。刚刚这马两边跳都说了，实战黑方炮打中兵，红旗补士，这样黑方的马先动不了啊，不能往上跳。炮二平五，再来一个，高飞炮八进二，对手七路马汗毛竖起来了，小胖踩车。这棋就没必要退局了，红方平局，黑方吃马呢是有顾虑的啊，红方未必会打，他可能会抓炮啊，放中间挺个人的，黑方马上不来，还抓着前炮，他一躲呢，红方砍后炮，双将吗？红方得回失子，轻轻松松，所以现场就没有踩上去，小胖是马七进五连环。我下一步再吃得子，红方拽住双马，这样黑方也不好发力了。双马双炮先不动了，车还没出呢，走这个抓炮。红方一看，黑方再出九路车，这时候高飞退炮打马。哎，这棋怎么接呢？连环马呀，动中炮不行，前进红方吃了丢子。后退呢？别自己马腿那他丢了。吃马的话也不好。红方砍马，还抓着炮，前炮一躲，后炮丢了。你就算平车到中间也不合适啊。红方吃，黑方打一将，他是用车来砍呐、啊。你再换，还是红方多子对吧？那么红方这里一打。黑方吃马不好，踩炮倒是行啊
。彩炮是个先手，能卧槽吗？红方只能飞，然后再将他一退。小胖不选这个，没意思，他气死了。马六进八，下的好啊！高飞没忍住，给吃了。吃完就输了。先看正招吧，在吃马之前，红方先走一招，兵棋进一对炮。首先，黑方如果逃炮的话，那红方就退一步，打黑方的马。红方的车不还没吃马呢吗？如果卧槽，那就退车抓呗。那这棋不就没事了吗？看下一个变化。逃炮说了，那如果打掉呢？打掉红方就吃。目前黑方的双炮都被车砍着，这怎么下？要丢子啊？估计他会现在卧槽，出老帅。对手要是将军，那红方就反将。哎，这边也有中炮。他如果再反将，红方可以套一个。完全不怕这棋，还有一种可能，就是黑方他先不将，把中炮踩了。这个红方尽量不要先吃马，否则呢黑方将一军占累了。红方可以啊，先占累，抓黑方底势，等他补士，红方再吃马，黑方过卒，飞飞。双车双马对双车双炮，啊，这边是无根的车炮，那大体还是军事吧。回到这里，小胖马六进八弃子，五路马不要了。前面解释过了，红方正招应该是送兵，对炮，现场给马造了，直接吃的，那就有问题了。红方的车离开肋道。再加上黑方的前炮还在，他没动，这两点都是对红方不利的。此时对手居九平四叫杀，小胖只用了四步棋就让对手投了，这平车算一步。现在卧槽是杀棋，他只能平车吧。第二步进车捉马，这吃完马还瞄着底象，到时候黑方还有弃车杀炮的手段，这怎么保呢？跳马不行，黑方打了白丢，实战进车。黑方第三步凌空现车，那不敢离开呀、啊，只好退车。最后一步黑方弃车杀炮，一招，哔哔哔哔。高飞投了，这棋整真硬，吃车，黑方打一将，这是重炮啊，你只能出帅了，把这局又打了。这里抓着炮又打着马，不行，顶不住了。来，百回到这里解答疑问：黑方凌空现车，红方退到这里别象腿，黑方杀中炮。那如果放这儿呢？这也是黑方占优，卧槽一将，红方只能垫，还是杀炮，吃车，重炮将出老帅，打车。对手吃马的话，黑方就砍炮，下一步平车将。这边没人防守了，红方不能这么干，他应该会先平炮。黑方呢不是打马，而是进车到兵行线，吃马杀兵，逃马黑方就将一军给炮抽了。如果连上，黑方将一军。不管你回老帅还是电马，黑方都是进卒过河呀。红方的炮是不是又挂了？咋弄都不好走。好了，亲友们，关注点赞，下期再见。